Hello, this is Tariq. Chapter 8 Home in England When I came back to England, when I came to England, I felt like a stranger in the country. I was feeling like a stranger in this country. Many things were different. Many things were different. Not many people remembered me. बहुत से लोगों को मैं याद ही नहीं था। I went home to York. मैं अपने घर गया York में। But my father and mother were dead. मेरे अम्मी और अब्बू मर चुके थे। And also my two brothers और मेरे दो भाई भी मर चुके थे। I did find, I did find the two sons of one of my brothers और मैंने ढूंढे अपने दो भतीजे जो मेरे भाई के बेटे थे they were happy to learn उन्हें पता लगा तो वो बहुत खुश हुए that I was alive कि मैं जिंदा हूँ and I was pleased to find some family और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई ये जानकर कि अब मेरे भी कोई घरवाले हैं। After some months और कुछ महीने बाद, I I decided to go down in Lisbon in Portugal. I had friends there who could help me to sell my land in Brazil. मैं ब्राज़ील गया उस शहर में जहाँ मेरा घर था, वहाँ मेरे कुछ दोस्त थे जो मदद कर सकते थे मेरे ब्राज़ील का जो घर था और ज़मीन थी उसको बेचने में। And I needed the money और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। Friday came with me, Friday मेरे साथ आया था। He was always a good and true friend to me। वो हमेशा मेरा एक अच्छा और सच्चा दोस्त रहा। in Lisbon, the Portuguese captain. Lisbon में मैं उस शख्स से मिला जो मेर जो कैप्टन था पोर्चुगीज का जिसे मैंने जोरी को बेचा था और अपनी बोर्ड बेची थी. Who took me in his ship to Brazil? जो मुझे अपनी जहाज में ब्राज़ील लेकर आया था. All those years ago, काफी साल पहले, it was good to see him again. उसे देखकर मुझे खुशी हुई. And he helped me, और उसने मेरी मदद की. With my business, मेरे कारोबार में. Soon I was ready to go home again. जल्द ही मैं तैयार था अपने घर दोबारा जाने के लिए. By land, no more adventures and dangers by sea for me. अब मैं जो भी सफर करूंगा वो जमीन से करूंगा अब कोई मुहिम नहीं कोई खतरा नहीं मैं लेना चाहता था समंदरी सफर से अपने लिए तो मैं हर सफर कैसे तय कर रहा था जमीन के जरिए इट वाज अ लॉन्ग एंड इट वाज लॉन्ग हार्ड जर्नी ये लंबा और सख्त सफर था वी हैड टू क्रॉस माउंटेन्स between Spain and France in winter हमें पहाड को पहाड क्रॉस करनी थी जो Spain और France के दर्मियान में था और सर्दियों का मौसम था and the snow was deep और जो बरफ बारी थी वो बहुत ज्यादा गहरी थी बहुत ज्यादा थी poor Friday was very afraid of the snow बिचारा फ्राइडे बहुत ज़्यादा ख़ौफ़ज़दा था बर्फ़बारी से। In his country, उसके मुल्क में, it was always hot. उसके मुल्क में हमेशा गर्मी होती थी। And he did not like cold weather. और उसे पसंद नहीं था ठंडा मौसम। Back in England, I found a house. जब मैं इंग्लैंड दोबारा आया, मैंने घर लिया। And began to live a quiet life और एक खामोश जिंदगी शुरू की आसान जिंदगी शुरू की my two nephews 
केम टू लिव विद मी मेरे जो दो भतीजे थे वो भी मेरे साथ रहने लगे द यंगर वन वॉन्ट टू बी अ सेलर जो उनमें से बड़ा था वो चाहता था कि वो जहाज पर काम करे और जहाज जहाज पर जाए सो आई एंड और सो आई फाउंड हिम अ प्लेस ऑन अ शिप तो मैंने उसके लिए एक जहाज में जगह तलाश की और उसे काम दिलवाया आफ्टर अ वाइल उसके बाद आई मैरिड मैंने शादी की एंड और हैड थ्री चिल्ड्रन मैंने शादी की और तीन बच्चे हुए टू सन्स दो बेटे थे एंड अ डॉटर एक बेटी थी देन माई लाइ देन माई वाइफ डाइड और फिर मेरी बीवी मर गई एंड माई नेफ्यू हु वॉज नाउ द कैप्टन ऑफ द शिप केम होम टू सी मी और जो मेरा भतीजा जो अब बन चुका था जहाज का कप्तान वो मेरे पास आया मुझसे मिलने आई न्यू डैड ही न्यू डैड वो जानता था कि आई डिडेंट रियली लाइक अ क्वाइट लाइफ वो जानता था कि मुझे ऐसी जिंदगी पसंद नहीं जो मैं जी रहा हूँ तो उसने मुझसे कहा आई हैव अ फाइन शिप अंकल ही सैड मेरे पास एक मुनासिब सी मुनासिब सा जहाज है अंकल आई एम गोइंग आउट टू ईस्ट इंडिया मलिया एंड फिलिपिन अंकल मैं जा रहा हूँ ईस्ट इंडिया इंडिया में मलिया में और फिलिपिन ऐसी जगहों पर मैं जा रहा हूँ वाई डोंट यू कम विद मी आप क्यों आप, आप मेरे साथ क्यों नहीं आते सो इन सिक्सटीन सिक्सटीन नाइन्टी फोर और 1694 में आई वेंट टू सी अगेन मैं समंदर में दोबारा गया एंड हैड मैनी मोर एडवेंचर्स और बहुत से और एडवेंचर्स थे मेरा इंतज़ार कर रहे थे पर हैप्स वन डे शायद एक दिन आई विल राइट एन अदर बुक अबाउट दैम कि मैं एक दिन और और कोई किताब लिखूं अपने एडवेंचर के बारे में यहाँ थोड़ी राइटिंग मिस्टेक कहीं कहीं है जैसे ही की जगह एफ आई ई लिखा हुआ है और वन डे की जगह ओ एन जी लिखा हुआ है तो ये राइटिंग मिस्टेक है आई एम सॉरी फॉर दिस तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपने इससे काफ़ी अंग्रेज़ी को अपना इम्प्रूव किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा और इन्जॉय भी की होगी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे दुआओं में याद रखें और हंसते रहें मुस्कुराते रहें और मुझे बताना पसंद ज़रूर कीजिएगा कि डू यू लाइक दिस स्टोरी क्या आप क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई और प्लीज़ अल्लाह हाफ बाय